1914年、サラエボ事件を発端に、第一次世界大戦が勃発した。戦車、化学兵器、戦闘機、新技術が登場し、文字通りの総力戦となった。フランスが得たものは何だっただろうアルザスロレイヌ。いくらかの植民地。140万人近くが亡くなったこの戦争に意味はあったのだろうかそして1936年、世界はまた混沌の道へ進もうとしていた。ヒトラーの手により西欧の安全はもはや保障されていない。東亜では、大日本帝国が我がフランスのインドシナを狙っている。そして、我が国はユーゴスラビア、チェコスロバキア、ルーマニアの独立を保障している。思えばいつもそうだ。他国と協調して、意味もない戦争に巻き込まれる。最後にフランスが独自路線を走ったのはいつだろうあの帝国時代をもう一度とは言わないただ平穏な日常が欲しいのだそのためなら武力行使も厭わないさあ戦争の時間だということでホイオンフランスプレイやっていきましょう私は国家諮問部長の早苗ですそして情報調査部長の小石と陸海軍部長のマリサだぜそれではまずは国民精神の確認から海軍の規模が制限されるロンドン海軍軍縮、強制可能人口、戦争協力と陸独研究速度のデバフの先の対戦による勝者。政治力コスト、安定度、幸福限界にデバフの政治的順内戦。強制可能人口に超デバフの完全雇用。NF の取り方によって内戦が起こる政治的暴力。工場、増選挙効率低下の非効率的な経済。速度低下で最大率案増加のマジの線の防衛だね研究は産業と陸軍ツリー中心で進めていくよ建設はとりあえず軍需軍需工場は歩兵中に多めに割り当てるよ調整も歩兵 MF は国民ブロックの復活ファシストへの道を進んでいくよ1936年3月11日国民ブロックの復活達成当日、ナチスがラインランと非武装地帯に進駐したよ。まだ民主主義国家だから避難だけしておくね。次の NF は政治団体の利用だよ。ここでベルサイユ条約が締結されたんだから感慨深いよなぁ。もう経済化しているから気を引き締めていかないとね。だね。お待たせして申し訳ありません。来ましたね。ピエール・ラバル首相。ああ、ところでなぜ私を呼んだご存知の通り、ドイツはラインラントに進駐しました。そのドイツは、民族統一を掲げ、ドイツ人居住地を自分のものとしようとしています。その際、我がアルバスロレームが狙われる可能性があるだけではなく、ポーランドなどにも給料奪還を掲げて進行するでしょう。じゃあ守らなくては、どういうことかいいえ、ドイツが急速な軍拡をしている一方、命令となりうるイギリスは日和りを続けています。このまま戦っても負けるのぜ。考えてみてください。ベルサイユ条約によってできたポストでの新興国と、正当な政府を持つ我らがフランス、どちらがいいですかあんたがフランスのために最後まで尽くしてくれるのを期待しているのぜ。それでは。フランスは立ち上がらなければならないの。かもな。民主工場に余力が出てきたから情報機関を作るよこれで私の出番が来るね大規模な戦争はしないから研究はずっと補正装備と産業工学だよ研究枠が余ったら他のも研究するのぜ情報機関ができたよ膨張力を上げるのとレジスタンス対策を中心にいずれ全部研究するよの利用達成ファシズムの支持率を上げるビジョン投資を
心結果や花粉の解放を選択できるようになるよただ使いすぎると安定度が下がって赤の野郎も内戦が起こるよなんか聞こえなかったか人外そうなのが聞こえた気はするねさてとある程度知事が集まってきたのでもうあの音楽が流れないように共産主義を禁止するよ禁止するわがんやってじゃあ共産主義を禁止すると内戦の心配がなくなるので共産主義も禁止だって議会に中道右派が50以上いないとファシズムになれないから経済だなということで自由放任主義をとっていくよ自由放任主義だって公用はもちろん集中なんだな戦争しないのでいつの間にか過半数取れそうだということでファシカルートに行きますさらっとスペインで内戦してるな国粹派支援のためにも早急にファシストにならないとだなということでフランシスと運動を与党にする国内の再生をちょうど 50% 超えたので選択しますファシズム変化記念にルッセンブルクに戦争正当化するぜえまあ、いっかどうせチェンバレンは拾ってるんだろうし我々フランスの領土拡張はこんなもんじゃないぜあっまだやるのねあと忘れずにスペインに義勇軍を送るぜ陸軍経験値たくさん集めてきてねスペインに義勇軍が増えたとの連絡だよ本当に攻撃してもらおうルッセンブルクとの海戦前までにどれだけ殲滅できるか見ものですね国家方針は外交的自由で独立保障をやめるよ世界大戦の予兆が来るからね外交的自由が完了したら選択ルートだね今回はドイツと仲良くしたいのぜじゃあ新しいヨーロッパに向けてここで方針を決めたのももう1年ですかほう、それだ。今日は正式な会談だが、言っておきたいことがある。言っておきたいことって何でしょう私はここまでフランスを引っ張ってきた。フランスも確かに成長した。ただ、私は民主主義の人間だ。どうしてもこれ以上主張はできない。つまり、私は本日付けでラジオをフランスの主張を否認する。了解しました。ところで、次の起承はどなたにどうせ公然はないんだ、君らが決めるといい。わかりました。それか、私のフランスへの忠誠は変わらぬ。それではな、ウェブラフランス。作戦成功。だね。ははは、面白い、面白いぞ。まさかこんなにも簡単だとはな。国民に言論統制とか認識的でない政策を要求させたらこのざまか。何がフランスに栄光あれ、だ。正しいことを貫けない政治家だ、結局。とりあえず、新憲法の準備をしておくぜ。ただいまから、フランス国営テレビ放送を実施いたします。皆様のご家庭に一台ずつ設置されたテレビに、放送は映っていますでしょうか映っていない方はお近くのフランス内務省職員へお申し付けください。最初のニュースです。本日、フランスの訂正復活が発表されました。ピエール首相が辞任したことを受けたもので、同時にフランス帝国憲法が発布されました。また、フランス情報部は、民主主義に固執する野蛮なピエール・ラバルを殺害した。と発表。では、新憲法下で変わることを見ていきましょう。それは、国家体制です。従来、首相が国家を統治していました。しかし、新憲法下では、内務部、陸海軍部、情報部のトップによる三党政治を採用。首相の折衝ということで全権を握ります。その首相には、フランス人民党党首のジャック・ドリオが起用されます。憲法下ではこの体制を見柱政治と呼んでいます。その折衝の人事は変わらず、内務折衝を備えし、情報折衝を恋しし、陸海軍折衝をマリサ氏が担当します。
真剣効果で我々は他国に屈しない大フランス主義を達成できるのです。続いて、他国の情勢についてお伝えします。次回、欧州はフランスと共にあれ、ご視聴ありがとうございました。